আসসালামু আলাইকুম আমি এখন বানাবো ফ্রুট কেক গ্যাসের চুলায় কদিন আগে রুটি বানালাম গ্যাসের চুলায় সেটার রেজাল্ট দেখে আমি হেভি এক্সাইটেড হয়ে গেছি তো সেই জন্য মনে করলাম একটা ফ্রুট কেকও বানাই কারণ সবার বাসায় তো ওভেন নাই প্লাস আমিও আমার ওভেন ব্যবহার বন্ধ করতেছি কারণ গ্যাস হচ্ছে ফ্রি আর ওভেন এত পয়সা খরচ করেও লাভ নাই এবং গ্যাসে দেখলাম আমি ওভেনের থেকে রেজাল্ট ভালো হয় প্লাস সময়ও কম লাগে আমারটা যেটা হইল আর কি যাই না কিন্তু আমার এখন গ্যাসই খুব ফেভারেট হয়ে গেছে হবে আমি ওই জন্য এক কাপ ময়দা নিব নিয়ে তার সাথে আমি এক চা চামচ বেকিং পাউডার দিব এক মানে ড্রাই ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো একবারে মিশাই ফেলি দিয়ে এটাকে একসাথে চালবো কারণ চাললে একসাথে মিশেও যাবে প্লাস ময়দাটা একটু ফ্লাফি একটু মানে কী বলবো আর ফুলা ফুলা হয়ে যাবে সাথে আমি সিকি কাপ চিনি গুঁড়া করে রাখা দিব এটা শক্ত হয়ে গেছে যাই হোক এখন এর সাথে মিশাইলেই মোটামুটিভাবে শক্তগুলা ভেঙে যাবে যা দলা দলা হয়ে গেছে এগুলাকে গুঁড়া করে দিই घर टेम्पारेचारे रखा प्राय तीन चामच बाटार तो प्राय दिल प्राय এক দেড় টেবিল চামচ দেড় টেবিল চামচের মতো বাটা এটাও একটু মিলাই দিতে হবে যত পারি এটাই মিলাই দিই ড্রাই ইনগ্রিডিয়েন্ট মিশানো শেষ এখন আমি এটাকে একটু পাশে সরায় রেখে আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমি একটা ডিম নিচ্ছি মানে অ্যাকচুয়ালি দুই কাপে দিতে হয় তিনটা ডিম এখন এক কাপে দেড়টা ডিম কেমনে দিই এই একটা ডিমই দিই বাকিটুকু যেটুকু লিকুইড আছে ওইটা আমি ইয়ে দিয়ে ভরার চেষ্টা করব এই দুধ দিয়ে তার মধ্যে আমি প্রায় সিকি কাপের মতো সিকি কাপের থেকে একটু কম দিই লাগলে পরে আবার দেওয়া যাবে দুধ দিব ওয়ান ফোর্থ কাপ তার মধ্যে এক চা চামচ ভ্যানিলা এক্সট্রাক্ট দিব এক্সট্রাক্ট না এটা এসেন্স ভ্যানিলা এসেন্স কম দিলে কিন্তু ডিমের গন্ধ আসবে কেক থেকে এখন এটাকে ভালো মতো বিট করে মিশাই দিই এখন এর সাথে আমি এই মিশ্রণটাকে ভালো মতো মিশাবো অর্ধেক দিয়ে প্রথমে একবারে দিলে হয়তো তলা হয়ে যেতে পারে এবার বাকিটুকুও দিয়ে দিই যদি না হয় প্রয়োজন পরে আমি তাহলে দুধ মিশাবো যদি কম হয় আর কি না বেশ সুন্দরই হয়ে গেল আর কিছু দরকার নাই এখন আমি এর মধ্যে আমার নিজের করে রাখা কিছু টুটি ফ্রুটি মানে বিভিন্ন কালারের ইয়ে যেটা বানায় রাখছিলাম ওই আপনার মোরব্বা আর কি লাল নীল কমলা সবগুলো একটু একটু করে দিব সবুজ এগুলো কিভাবে বানাইতে হয় যদি আপনারা জানতে চান তাহলে আমার আরেকটা রেসিপি দেওয়া আছে টুটি ফুটি ওটা দেখে নিতে পারেন দেখি যথেষ্ট হইল নাকি এগুলো দিয়ে একটু মিলাই দিই জমার ভেতরে তাকে ছড়াই দিই সব দিকে যেটা সমানভাবে হয় হয়ে গেল আমার ব্যাটারটা এখন আমি এটাকে একটা ছাঁচের মধ্যে ঢেলে দিব এখন আমি একটা ছোট্ট প্যানে মানে সবচেয়ে ছোট সাইজে যে প্যান পাওয়া যায় আমার মনে হয় এমনি এর থেকে ছোট আর এরকম পাওয়া যায় না ওর মধ্যে এগুলাকে দিব ব্যাটারটাকে যাই হোক মোটামুটি ভেবে রাখি এখন আমি এটাকে বেক করব গ্যাসের চুলায় এখন আমি এইরকম একটা প্যানে এইটা অ্যাকচুয়ালি বড় একটা প্রেশার কুকার যাই হোক এরকম একটা প্যান মধ্যে চুলার আগুনের উপর দিয়ে তার মধ্যে এরকম একটা স্ট্যান্ড দিব যাতে এটা একটু উঁচা হয়ে থাকে 
দিয়ে চুলা এটা ঢেকে দিব আমি একটা ঢাকা দিয়ে যে ফুটা আছে এটা দেখতেই পারতেছেন এটা এখন চুলার আস্তা পুরা দিয়ে এটা এমন গরম করব যাতে এখানে পানি দিলে পানিটা বাষ্পীভূত না হয় বাবলের মতো হয়ে থাকে আছে না এটাকে বলে লাইডেনবার্গ এফেক্ট ওই জিনিসটা যে হয় আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন এটা একদম সর্বোচ্চ পর্যায়ে গরম করি পাঁচ মিনিট পরে ফুল ফ্লেমে রাখার পরে যখন এরকম হবে এই যে দেখেন আমি পানি দিচ্ছি একটা পড়া এই যে দেখেন পানিটা বাষ্পীভূত হবে না এই যে বলের মতো ঘুরতে থাকবে বুঝতেই পারতেছেন জিনিসটা এটাকেই বলে লাইডেন বার্ক এফেক্ট এই যে দেখেন জাস্ট বলের মতো করে থাকবে প্রচণ্ড গরম হলে যেটা হয় তখন আমি মুখটা খুলে এই যে এইটাকে ঠিক মাঝখানে বসাই আবার মুখটা ঢেকে দিব এবং ঠিক পাঁচ মিনিট আমি হাই হিটে রাখবো তারপরে আমি হিটটা একদম লোতে নিয়ে চলে যাবো একদমই লোতে পাঁচ মিনিট আমি দিলাম হচ্ছে আমি যে ঢাকনাটা খুললাম যেটুকু হিট লস হইলো সেই হিটটুকু গেইন করার জন্য আর কোনো কিছু না যাতে ওইটা রিকাভার হয়ে যায় বাস প্রায় চার পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে এখন আমি অ্যাকচুয়ালি এটাকে একদম কম আর মাঝামাঝি মাঝামাঝি মানে কমের দিকেই বেশি ভাগ রাখবো রেখে আমি একটু পরে আপনাদের ফ্লেমটা দেখাই দেব দশ মিনিটের মধ্যে কেকটা যখন ফুলে উঠতেছে এখন আমি সন্তুষ্ট যে এটা হবে কারণ এটা আমি প্রথম কেক বানাইলাম এর আগে আমি রুটি বানাইছিলাম অ্যাকচুয়ালি এতে গ্যাসের চুলায় এবং বানানোর পর আমি খুবই ইমপ্রেস গ্যাসের চুলায় বানানোর ব্যাপারে প্রথম কথা হচ্ছে খরচ কম খরচ কম আর খরচ নেই আমার তো পেট চুক্তি মাস চুক্তি পেট চুক্তি যেটাকে বলে আর কি গ্যাসের পয়সা দিতে হয় আর জিনিসটা খুব সুন্দর হয় ওভেনের থেকেও এবং দ্রুত হয় যাই হোক দেখি এখন কি অবস্থা যথেষ্ট ফুলে গেছে এবং একটু ফেটে যাচ্ছে আপনারা একটু ক্লোজ আপ দিয়ে দেখেন বোঝা যায় কি না এরকম হচ্ছে আমার আশা করি জিনিসটা খুব সুন্দর হবে ইনশাল্লাহ এখন আপনাদেরকে আমি চুলার আঁচটা দেখাই আপনারা বুঝতে পারতেছেন কি না জানি না চুলার আঁচটা এই রকম থাকবে কোনো মতে নিভুনুপুর থেকে একটু বেশি দিয়ে রাখছি আমি কারণ আমার এখন আমি শেষেরটা দেখাই আমার সবচেয়ে কম হচ্ছে এই আর এটা প্রায় সবচেয়ে কমের মতোই লাগতেছে দেখতে সেখান থেকে একটু হালকা বেশি এতটুকু এইটুকু এই এইটুকুই আর কি এই ভা এই থাকবে চুলার আঁচ চুলার আঁচটা দেখে রাখলে আপনারা কেউ যদি বানাইতে যান তাহলে সুবিধা হবে কারণ সবার চুলা তো একরকমের না সবার আঁচও একরকমের না প্রায় চল্লিশ মিনিট পার হয়েছে এখন আমি অ্যাকচুয়ালি উপরটা বেশ একটু হালকা বাদামি হয়ে গেছে আমি একটা কাঠি ঢুকায় মাঝখানটা দেখি হ্যাঁ কাঠি পরিষ্কার বাইরে গেছে অ্যাকচুয়ালি আমি এখন চুলাটা বন্ধ করে দেব কারণ এটা আমার মনে হয় না যে ইয়ের মতো পুড়বে মানে উপরটা বাদামি হবে কারণ আমি এর আগে রুটি করছিলাম উপরে ডিম ব্রাশ করে দিয়েছিলাম এটা তো ডিম টিম ব্রাশ হয় নাই তো আমার মনে হয় না যে উপরটা ওইভাবে পুড়বে কারণ এর হিট তো কেবলমাত্র নিজ দিক থেকে উঠতেছে তো যাই হোক মনে হচ্ছে আমার খুবই ভালো হয়ে গন্ধ পুরা ঘরটা ভরে গেছে ঠান্ডা হোক কেটে দেখি এটা আমার লাগলো পঁয়তাল্লিশ মিনিট তো মোটামুটি কেকটা কিছুটা ঠান্ডা হয়েছে এখন আমি বাইক করে নিই এটা এমনি বাইক হয়ে যাবে নিজে দেখেন কি সুন্দর বেশ উপরটা না হইলেও চতুর্দিকটা বেশ ভালোই বাদামি হয়েছে এটা উঠাই ফেলি তলার কাগজটা এটা খুব সুন্দরই উঠে আসতেছে মানে এতেও লাগে নাই এই হচ্ছে নিচের দিকটা এই হচ্ছে নিচের দিকটা এই হচ্ছে পাশগুলা আর উপরেরটা অত বাদামি হয় নাই বাদামি না হইলেও কিছু আসে যায় না তো মনে হয় এখন আমি একটু কেটে দেখি কি অবস্থা পুরোটাই কাটি দেখেন কি সুন্দর ভিতরটা হ্যাঁ বি জোশ পুরোটা কাটি এই দেখেন হয়ে গেল আমার ফ্রুট কেক দেখেন কত সুন্দরটা ভিতরটা বেঁচে নরমে নরম যথেষ্ট ময়েস ময়েস্ট দেখতে দেখতেই পাচ্ছেন কি সুন্দর ফ্রুটসগুলো আর ফলগুলো দেখা যাচ্ছে ভিতরে হ্যাপি জোস না কত সহজে তৈরি হয়ে গেল চিন্তা করেন কিসের ওভেন টুভেন কোনো কিছুই দরকার নেই একদম বাসার মধ্যে চুলার মধ্যে ফ্যান্টাস্টিক ফ্রুট কেক সব কিছু মিলে এক ঘন্টায় রেডি দেখলেন কত সহজে বানায় ফেললাম একটু ক্লোজ আপ দেখাই আপনাদেরকে দেখেন কত সহজে বানায় ফেললাম আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুন ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফিজ